আসসালামু আলাইকুম সিঙ্গে প্রবাসী ভাই বন্ধুরা আমরা দেখেছি যে কয়েকদিন আগে সিঙ্গাপুরের সংসদে যে প্রবাসী শ্রমিকরা সিঙ্গাপুরে যাওয়ার জন্য যে এজেন্সি ফি দেয় সেই বিষয়টা নিয়ে সংসদে আলোচনা হয়েছে আমরা তাই যে সিঙ্গা বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুর যেতে হলে কিছু কিছু এজেন্সিগুলো আছে অতিরিক্ত এজেন্সি এজেন্সি ফি নিয়ে থাকে এই এজেন্সি ফির কারণে অনেকে ঋণগ্রস্ত হয়ে যায় ঋণগ্রস্ত হয়ে প্রবাসে যায় এবং সেখানে গিয়ে কাজ আসছে বেশি টেনশন করে কীভাবে মাস শেষ হলে কীভাবে ঋণ শোধ করবে এই টেনশন করতে গিয়ে অনেকে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে অনেকে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করে অনেকেই অনেক সমস্যা দেখা যায় তো আমরা বলবো যে যে বাংলাদেশেও একটা আইন করা হোক যে সিং প্রবাসে যেতে হলে কোন দেশে যেতে হলে কত টাকা এজেন্সি ফে লাগবে এটা তো বাংলাদেশ সরকার থেকে আর নির্ধারণ করে দেওয়া আছে কিন্তু আমরা যাই না আমরা অনেকে যাই না সেই কারণে এজেন্সিগুলো ইচ্ছা মাফিক এজেন্সি ফি আদায় করতেছে এমন অনেক আছে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে আবার অনেকেই যাচ্ছে দশ লক্ষ টাকা দিয়ে এরমও আছে এর কারণ একটাই আমাদের কাছে জিনিসটা অস্পষ্ট যে কত টাকা লাগে সিঙ্গাপুর যেতে সরকারিভাবে এই জিনিসটা আমরা অনেকেই যাই না বাংলাদেশ সরকার যেহেতু প্রবাসীদের জন্য অনেকটা এগিয়ে এসেছে সহায়তা করার জন্য তাই বলবো এই জিনিসটা ক্লিয়ার করে দেওয়া হোক এজেন্সি ফির ব্যাপারটা আমরা দেখেছি সংসদে কদিন আগে এই মিস্টার লুইস জনাব লুইস তিনি সংসদে বলেছিলেন বাসনটা আমরা ফোন বিক্রি করে আপনাকে দেখাবো তিনি তার এই বাসনটি সংসদের বক্তব্যটি ফেসবুক পোস্ট করেছেন পোস্ট করে তিনি ক্যাপচারে লিখেছেন যে আমি এমন অনেক ওইবাসী শ্রমিকদেরকে জানি যারা দশ লক্ষ টাকা ঋণ করে প্রবাসে আসে তারা প্রবাসে আসার আগে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে যার কারণে আমাদের শ্রমিকদের আইন যদি জন্য আইন যদি সহজ করা হোক না কেন তাদের জন্য আইন করা হোক না কেন এটা কার্যকর হবে না কারণ তারা অনেকে ঋণগ্রস্ত থাকার কারণে কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে ভয় পায় তিনি সংসদে এই বিষয়টা তোলেছেন এই কারণে যে কিকব্যাকের কারণে কিকব্যাক মানেই এজেন্সি ফি পারমিট রিনিউ করতে হলে এজেন্সি ফি দেওয়া লাগে তারপর সংসদে তিনি কথা বলা পর জনশক্তি মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে যে ওই বয়সী কর্মীদেরকে যে কোনো কোম্পানি যদি তার পারমিট রিনিউ করার জন্য টাকা চায় এজেন্সি ফি চায় তারা তাদের সরাসরি জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তাহলে জনশক্তি মন্ত্রণালয় তাদের সহায়তা করবে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে সিঙ্গাপুরের সংসদে এই জিনিসটা আলোচনা করার জন্য আশা করি সিঙ্গাপুর প্রবাসীরা অনেকেই এর জন্য উপকৃত হবে অনেকেই হেল্প পাবেন তা আমি চাইবো যে আমাদের বাংলাদেশ সরকারও আমাদের প্রবাসীদের জন্য আবার বাবু প্রবাসীদের জন্য কল্যাণ কর কিছু করুক যাতে প্রবাসীরা ঋণগ্রস্ত না হয়ে পড়ে ঋণগ্রস্ত ছাড়াই যাতে তারা প্রবাসী যেতে পারে তা আসলে আমরা সংসদে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব লুইস এনজি তিনি যে ভিডিও টি শেয়ার করেছেন তার ফেসবুক পেজে আমরা একটু ভিডিওটির কিছু অংশ দেখে আসি So between 2016 and 2020, MOM looked into an average of 960 cases per year for kickback offences. Of these, about two-thirds are complaints lodged by migrant workers, one-third are referrals from members of the public, NGOs and other public agencies, while a small number are detected through MOM's proactive inspections based on data analytics. To encourage migrant workers to come forward to report kickbacks early without fear of reprisal from their employers, MOM will facilitate a change of employment for those who wish to continue to work here in Singapore. MOM will also refer affected migrant workers to selected employment agencies which are committed not to charge these workers any fees for the job placement. MOM also educates first-time migrant workers on kickback offences and ways to seek help through the mandatory settling in program. We have stepped up our engagement and education efforts by tapping on the network of migrant worker volunteers being developed by ACE and MWC ambassadors to disseminate key employment messages. MOM will continue to work with our community partners, leverage technology such as the FWMOM Care app and tap on social media channels to amplify these messages and reach out to more migrant workers. Thank you, sir. Mr. Lewis, sir. Thank you, sir. I thank SMS for the reply. I think I've known of migrant workers who pay over $10,000 in kickbacks to, to come to Singapore to work. And I think 
no matter how good our labour laws are, this huge power imbalance and the fact that they're so heavily in debt will make our laws quite ineffective because not many will dare to speak up. Uh, so could I ask two clarifications? One, again, whether we can step up uh, the protection for whistleblowers. Uh, I think uh, SMS mentioned about helping them find employment, but I think in Taiwan, they go a step further by even providing financial incentives for those who uh, report the violations. Uh, two, I think that this kickbacks are so widespread, I'm just wondering whether MOM is doing anything else to try and curb uh, this illegal practice. Thank you. So I must uh, first uh, contextualize the extent of the problem um, because the member believes that this is a very, very widespread problem. But I think in terms of kickback-related complaints, this forms only about 10% of all the complaints that MOM receives in a typical year. And I think in, instead of focusing on giving financial incentives for people who are, especially migrant workers, to come forward and make that uh, complaint, I think it's important to more, more likely important to actually help them to understand that they, what exactly is a kickback. And so the settling in program is a very important one to help them be aware what constitutes a kickback and then to explain to them that actually they will be protected from loss of jobs should they report the uh, employer for uh, collecting illegal kickbacks. I think that is something that we should work a lot to actually reassure our migrant workers so that they feel comfortable coming forward. But the other side of the equation is actually to impose strict penalties and make sure that we take a strong stance against employers who resort to such illegal activities so that the deterrence should be on the side of the employers, not so much as incentivizing through financial means to actually induce our foreign workers to come forward. I think that what they look for is more of a protection and job security, and that's something that we want to provide. But the financial disincentive for employers to do so is already enshrined in our employ, uh, foreign, Employment of Foreign Manpower Act, where kickbacks, when, if they are convicted for kickbacks, they will be liable to a maximum fine of 30,000 or imprisonment up to two years or both uh, per offence. Thank you, sir. Mr. Lewis, sir. Thank you, sir. Could I just uh, ask one more clarification on I think there are some proposals out there on whether we can do some accreditation of the recruiting agencies. That's where the kickbacks are paid. And I, I think that might be a way forward to ensure that the companies here only uh, recruit migrant workers from accredited recruiting agencies. Thank you. So the member's suggestion is already implemented today. There is already on our website a list of uh, uh, accredited and registered employment agencies uh, so that those who are not registered will be taken to task for illegal recruitment activities and will be uh, punished by the full effects of the law. Thank you, sir.